ಭಾರಿ ಕನ್ನಡ ತಿಂಡಿ ಮವ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ಇದು ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಟಿವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಈ ಮಾತು ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಾವು ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾ ಶಾಂತಲಾ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಬನಶಂಕರಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಖಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಾಯಿಲೆನ ಖಂಡಿತ ಒತ್ತಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೇಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟ್ರಾಮಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಮಾ ಆದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಅಂತಾರೆ ಒತ್ತಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒತ್ತಡ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದರದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದ ಮೇಡಮ್ ಒತ್ತಡಗಳು ಇವಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ನಮಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯೂಮಿಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವತ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ಯೂಮಿಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆದಾಗ ದೇಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೀತಿನೇ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಒತ್ತಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಗಾಯಗಳಾಗ್ಬೋದು ಬಿದ್ದ ಗಾಯಗಳಾಗ್ಬೋದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಬಂದಾಗ ದೇಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಮೆಂಟಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯೂಮಿಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ದಿರ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೇ ಅವ್ರ ತಳಮಳಗಳಾಗುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಗದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೂ ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗ್ಬೋದು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರುಗಳು ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಾದಾಗ ಅದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಎದೆ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಡಿ ರೀಜನ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆದುಳು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಾಶಸ್ ಆಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಯರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನೀವಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಳೋದು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವರಂತೂ ಮರ್ತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓದಿದೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಓದಿದೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಫಿಯರ್ಗೆನೆ ಮರ್ತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ನಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಅದು ಎಮೋಷನಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೆ ಇವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದು ಐ ಟಿ ಬಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಊರು ಆಚೆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನತ್ತ ಅವಾಗ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಬೆವರಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದನೆ ಬೆವರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎದೆ ಬರ್ತಾ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗಾಗದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಿದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇವ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ ಯೂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಡೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಯೂತ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಈ ಪದ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ
ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹೇಳಿದೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಮೇನ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಬೆವರದ ಬೆವರದು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎದೆ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಈ ಸ್ಪೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇಹ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪೊಥಲಾಮಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಹೈಪೊಥಲಾಮಸ್ ಇಂದ ಅದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಪೊಥಲಾಮಸ್ ಇಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ದೇಹ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಿಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೊ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೈಪೊಥಲಾಮಸ್ ಇಂದ ಅದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಇಂದ ಅಡ್ರಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಒತ್ತಡವನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಬೆನ್ನಿನ ಬೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ನೆಕ್ ಇಂದ ಯೂಶಲಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಂಬಾರ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಆ ತರ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಅಂತ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣನೋ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದನ್ನ ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅದು ಆಫನ್ ಅಂಡ್ ಆಫನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒತ್ತಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಏಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ನನ್ ದಿನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗೋ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋ ನ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಲೆನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮನೆನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ ಮಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ನಾಗಾಲೋಟದ ನಾಗರಿಕತೆ ಓಟದ ಜೊತೆ ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಈ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಐ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ತಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೌವನಕ್ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ
ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆತರ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿಜೋಫ್ರೇನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಸಿಜೋಫ್ರೇನಿ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಸುಧಾವರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನೋಡ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ದಿರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಅತಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ದೈನಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯೋಗ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡಗಳಾದವರು ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರಬಹುದು ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಂತೂ ನಾವ್ ಇವಾಗ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಿಮ್ ಹೋಗಿ ಐ ಹಿಟ್ ದ ಜಿಮ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಬೀಸ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಬಿ ಇಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಳಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡೋಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆಪ್ಪ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮರ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಪೇಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೊಂದು ವೈದ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಗು ಮುಳುಗಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಹಾಬೀಸು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಜಗದಾಂಬ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಲಿಂಗರಾಜಪುರದಿಂದ ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಈ ತರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಇದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ತರ ಅವರು ಅಡಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಜಗದಾಂಬ ಅವರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮ
ಸಿ ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ಆಗಿದೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಿರುವಾಗ ಚಂದ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನನ್ಗಿನ್ನ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾದಳೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾದಳೆ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದ ಅವಳು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾದಳೆ ಅವಳು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೆಟ್ಟದು ಆ ಒತ್ತಡಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದು ದಿನೇ 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 ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವಾಗ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಈಗಂತೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಹತ್ತ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೇಲೂ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಂಗರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತಡಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಅವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಮಳಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಸಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒತ್ತಡದಿಂದಾನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪೆಥಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆತರ ಬಟ್ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಬರೋ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಆ ಒತ್ತಡಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರುಮಟಾಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಬಂದಿದ್ಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ರುಮಟಾಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಆತರದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಇರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಅವನು ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅವಳು ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಆ ಸಂಸಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಗಳು ಈ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಆಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದೊಂದು ಒತ್ತಡ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ದಿರ ಒಳಗಡೆನೂ ಇರಕ್ಕಾಗ್ದಿರ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರುಮಾಟಾಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಳದು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ರುಮಟಾಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಪೆಥಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ
ಚೆನ್ನಾಗೆ ಇದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಾವು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆದವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇದನ್ನೇ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮದ್ಯಪಾನೂ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನಗೆ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಶಿಪ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿ ಸಿ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ತನಕ್ ತಾನೆ ಬಿ ಪಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಂದಾಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಪಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಹೇಗಿದೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಗಂಡ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಡ್ತಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಕನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಚೈನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ದಾಗ ಯಾವ ಕೊಂಡಿ ವೀಕ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕೊಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಆಗದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ
ಇದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ತಾವು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮೂಳೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಂಬಾರ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್ ಆ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತನೂ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗುಣ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರೇ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಅರಸಾಪುರದಿಂದ ವಿನಯ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ವಿನಯ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಈ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟಡೋರ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಿನ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಏಜ್ ವಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತ ಮೂರಿಂದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ವಿನಯ್ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಲೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಅದು ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಿದೆಯಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಫ್ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಯೂರಿನ್ ಶುಗರ್ ಈ ತರದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಯೂಶಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪೇಶೆಂಟ್ ನ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಶೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆದ್ರೆ ಹೌದು ಇವಾಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಬೋದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ
ಯಾಕೆ ಗುಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಮ್ ಮೈಂಡ್ ಬಂದು ಪೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಆದಾಗ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಿಂದ ನಾಗವೇಣಿಯವರು ನಮಸ್ತೆ ನಾಗವೇಣಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ವಯಸ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗತ್ತಮ್ಮ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಪೇನ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್ ನೆಕ್ ಪೇನ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರೋರ್ಗಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಒಂದೇ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪಾಸಣೆಗಳಿಗೊಳಗಾದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದನೇ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳಿದೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ನಾಗವೇಣಿ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬು ಕರೆ ಇದೆ ಹೊಸೂರಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ನಮಸ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಫ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ ಸಿಗರೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಸೇದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದಿ ಈಗ ಬಿಟ್ರು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ಏನೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ದು ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡಬೇಕು ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿ ನೀವು ಆತರ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ದಿರೋದ್ ಕಾಣಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಭ್ರಮೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದ್ಬಿಡಿದೀನಿ ಸೊ ನನ್ಗೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅದಾಗಿದೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೆನ್ಶನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಲಾಪ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ವಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ <laughs> <laughs> ಹಂಗಾಗಿ ಭಯ ಆಯ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಒತ್ತಡದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆ ಕೈ ನಡ್ಕ ಬರೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೀಳಿಸ್ ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಸಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒತ್ತಡಗಳಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ವೈದ್ಯ ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪೇಶೆಂಟ್ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಒಬ್ರು ಪೇಶೆಂಟ್ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಹೇರು ಹೇರದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರು ನಾವು ಕಾಮ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಇರಬೇಕು ಅದ್ವಿತೀಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದೇ ನನ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ವೈದ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೆಸರು ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಅವ್ರ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಗಂಟಾನ್ ಗಟ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ಅದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಕಾಮ್ ಆಗಿರೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ವರಿ ಆಗದ್ ಬೇಡ ಬಟ್ ನಿಮ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಬಿದ್ದೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಇ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎನ್ಸಿಫಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗೂ ಹೈಪೋವಲಿಮಿಕ್ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಶಾಕ್ ಇಂದನೂ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ದಿರ ಇರ್ಬೇಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ನೀವು ಬಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಂಡು ರಮ್ಯ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವೈಪರೀತ್ಯ ಕಂಡಾಗ ತತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಇವಾಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಹೇಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಒತ್ತಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ